ce programme s'appelle Piazzola avec un point d'exclamation. J'avais envie de faire quelque chose de très différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le choix de Piazzolla, il correspond à, à plein de choses. Euh, la première, c'est que c'est un compositeur euh, qui a à la fois euh, une dimension populaire très forte et aussi c'est quelqu'un qui a vécu sa musique d'une manière extrêmement focalisée et, et qui a toujours été finalement une sorte d'outsider dans plein de domaines auxquels il a touché, euh, qui est un peu un miroir un peu de l'orchestre, de, 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 de tout ce qu'on pratique, de toutes les couleurs qu'on essaie d'expérimenter aussi. Alors le choix de Gil Goldstein, c'est euh, un personnage extrêmement euh, atypique, une espèce de, de mélange de, de, de compétences absolues et d'incertitude, un arrangeur génial euh, qui a collaboré avec un nombre incalculable d'artistes euh, exceptionnels. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est toujours en train de remettre un peu en question ce qu'il fait. Il euh, y a une dimension extrêmement humaine euh, chez ce personnage qui se retrouve dans son écriture. So. When this project arrived, I thought it was challenging to have this particular lineup of instruments, which I don't think that I've ever written for this particular combination. Je voulais amener les musiciens euh, de, de cet orchestre à, à se confronter à une certaine forme d'histoire du jazz et de la musique en général. I always try to learn myself what I don't know when I'm discovering new music and I try to pass on to them things that I know about learning music or just playing jazz in general kind of philosophical stuff so you know I learned some stuff and I hope they got some ideas from, from me. On a fait un travail en amont, euh, moi j'ai énormément euh, lu, regardé de documents, euh, écouté de musique évidemment. Euh. On s'est immergé dans, 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 dans le monde de Piazzolla pour comprendre les enjeux importants euh, euh, de cette musique. Et là c'est aux musiciens de porter euh, cette espèce d'héritage mélodique extrêmement fort euh, que Piazzolla euh, nous a offert. On a cherché à transcrire et à retrouver cette force du jeu de bandoneon euh, dans tous les morceaux qu'on a, qu a abordés euh, de manière à ce qu'on Finalement, on distribue quelque part un bandoneon fantôme à, à tout l'orchestre et il est réparti entre tous les musiciens. Le secret, euh, je pense, de, de, de cette espèce de, de force euh, immense de la musique de Piazzolla, c'est la combinaison entre son écriture de compositeur et son jeu de bandoneon. Et l'un sans l'autre, euh, c'est pas la même magie.
Je pense qu'on a vraiment appris à vivre la musique d'une manière encore plus collective. Et finalement, c'est un peu ce que j'avais en tête quand j'ai choisi le sujet de Piazzolla. Well, you know, I discovered Piazzolla's music working on this project, so I, um, you know, it's a, I'm in a, a state of continually discovering his music, and I, I feel like I have only tapped the surface of what Piazzolla's music is. different people's playing in the group. I still want to discover how to incorporate that into my playing. There's a, a sensibility that is you know, particularly Argentinian or, or just Piazzolla that he invented. That, so, you know, we're all trying to, to find Piazzolla. 